Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique paréo. Donc, c'est un paréo euh, ultra euh, féminin, ultra joli, comme vous pouvez voir. Euh, si vous êtes comme moi, moi personnellement, je peux pas vivre en été sans paréo. C'est juste pas possible, puisque je voilà, j'aime bien euh, mettre quelque chose sur moi et pas être euh, totalement apparente entre guillemets. Donc voilà. Et si vous êtes comme moi, ben, comme je vous disais, vous allez adorer ce modèle. Vous allez voir, il est trop facile à adapter en plus. Il s'adapte très bien à toutes les morphologies. Il faut juste que vous, vous choisissiez où vous voulez qu'il commence. Par exemple, moi, c'était vers les hanches. Et puis ensuite, c'est travaillé. Il y a deux augmentations. Et après, la partie droite. Vous voyez Donc vraiment, euh, n'ayez aucune crainte. C'est vraiment donné à tout le monde de le faire. Euh, autre chose que je voulais vous dire, donc ne jugez pas, ici dans la, dans la photo vous pouvez voir je suis blanche comme un cachet d'aspirine puisque l'été n'a pas encore vraiment commencé mais il faut vraiment s'y mettre donc, dans des modèles comme ça puisque par exemple, euh, pas plus tard qu'hier, hein, il faisait 30 degrés où j'habite donc on était tous en débardeur, vraiment euh, ça y est quoi, hein, on y est ça va arriver, euh, vous savez comment ça se passe maintenant, il les... n'y a presque plus de saison donc ça va nous tomber dessus la canicule et comme ça au moins on sera prête voilà, ben écoutez, sur ce, on passe à la liste des matériaux. Pour réaliser le pareo, vous allez avoir besoin donc, de coton perlé. C'est un coton vraiment génialissime, vous allez voir. Il brille légèrement. Et puis, il est mercerisé. Donc ça, c'est un plus. Vous allez voir, il est, il est spécial en fait. Quand vous le touchez, ça se voit qu'il est résistant. Et puis, il est irisé comme ça, il est doux. Enfin, voilà, il faut vraiment que vous l'utilisiez. Et surtout que pour les pareo et tout, si on ne prend pas un coton comme ça, vraiment très fin, vous voyez très féminin, ça va faire très grossier et très lourd. Donc ça, on ne veut vraiment pas. Donc, pour réaliser celui que j'ai fait moi personnellement, j'ai pris la couleur blanche, qui est la couleur 01. Vous voyez Mais vous avez plein d'autres couleurs. Je ne sais même pas si je les ai toutes mises ici, vraiment. Euh, non, il, il manque un camel, je viens de voir. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Donc le pareo, je l'ai crocheté avec un crochet 3 mm. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. C'est tout. Alors, pour les quantités, alors, pour la version longue, on va commencer pour la version que j'ai fait moi. Version longue, taille S, XS, je vous recommande 6 pelotes. Alors, des 6 pelotes, la sixième, je l'ai entamée légèrement, enfin, environ 10 grammes, voilà, pour que vous le sachiez. Ensuite, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande une pelote de plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour la taille M, je vous recommande 7 pelotes. Pour la taille L, 8. Pour la taille XL, XXL, 9 pelotes. Euh, ensuite, oui, ce sont des pelotes de 50 grammes, donc juste pour information. Prenez en compte aussi que moi je fais 1m60, donc 1m61 très précisément. Si vous faites par exemple 1m80, c'est très logique en fait que vous allez avoir besoin d'une pelote de plus de ce que je vous ai recommandé pour pouvoir aller jusqu'aux chevilles. Donc ça juste tenez en compte euh, ma taille. Donc tous ces matériaux-là, ils sont disponibles sur notre boutique lydiacrochetricot.com Ce magnifique pareo, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochetricot.com Tous les numéros de commande qu'on aura reçus, donc depuis la date de publication de ce pareo, jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort au nu un numéro parmi toutes ces commandes-là. Et ça sera cette personne-là qui remportera le pareo. J'espère que ça lui fera plaisir. Sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Et on peut passer au pas à pas. Vous allez voir qu'il est extrêmement facile. On va commencer donc en faisant une maille chaînette qui fasse le tour vraiment de vos hanches. Vous voyez, enfin là où vous voulez vraiment nouer le pareo. Donc vraiment, ça va être par rapport à vous, c'est du sur-mesure. Donc maintenant, on fait une maille en l'air supplémentaire. Vraiment que pour prendre l'auteur. Et on compte. Une, deux. Dans la deuxième, maille serrée. Maintenant, on fait une, deux, trois. On saute une maille. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Maintenant, on fait une, deux, trois, quatre, cinq. On vient sauter ici à la base trois mailles. Et dans la suivante, maille serrée. De nouveau, 
1, 2, 3, 4, 5. On vient sauter ici 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la suivante, maille serrée. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut répéter tout le long. Donc en fait, une mini boucle et deux grandes. Et de nouveau, une mini, deux grandes. Donc on va refaire la séquence de nouveau, pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une seule maille. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une, deux, trois. Dans la quatrième, maille serrée. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On saute de nouveau 3 mailles et dans la suivante, maille serrée. Et ça, c'est ce que vous allez venir donc répéter jusqu'à arriver à la fin de la maille chaînette. À la fin du rang, vous devez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air après les deux grandes boucles. Et on vient sauter l'avant-dernière et dans la dernière, vous terminez par votre maille serrée. Maintenant, on retourne. On monte avec 1, 2, 3 qui équivaut à une bride. Et on va faire dans la première petite boucle qu'on a, trois brides. Une, deux et trois. Je vais dans la grande boucle suivante, j'en ai deux ici de grandes. Dans la première, je fais une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Je vais dans la deuxième ici, maille serrée. Et maintenant, je remplis la petite boucle qu'on doit avoir ici qui suit avec... Une, deux, trois brides, une maille en l'air de séparation et au même endroit, trois brides. Maintenant, de nouveau, le motif ici à répéter, il est là. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc on recommence dans la maille suivante, maille serrée. Enfin, dans la maille suivante, dans la boucle suivante. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la grande boucle suivante, maille serrée. Et maintenant, on a la petite, ici, qui est toute petite. Dedans, on refait une, deux et trois brides. Une maille en l'air et au même endroit, trois brides. Donc, une, deux et trois. Et c'est reparti. Maille serrée, cinq mailles en l'air, etc. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc après la dernière boucle, je fais mon remplissage de bord. Donc ici sur le bord, on fait trois brides à l'intérieur de la petite boucle. Une, deux et trois. Et on fait une bride sur la dernière maille serrée qu'on a sur le bord. On pique et on fait notre dernière bride de bord. J'ai terminé, maintenant on va venir retourner, on passe au rang numéro 3, où là il y a une augmentation. Donc on fait une maille en l'air, ici même une maille serrée sur le bord. On fait deux mailles en l'air de séparation. Et sur la bride suivante, vous voyez, on a un groupe de trois dans la première des trois, une maille serrée. Maintenant on fait une, deux, trois, quatre et cinq. On va toujours commencer un rang sur deux de cette manière-là. Maintenant on va ici, on a une boucle. On vient faire en dessous une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours dans cette même boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on vient se placer ici au milieu de l'éventail. Vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et ça, vous voyez, à partir de là, c'est ce qu'on va venir répéter. Donc maintenant, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la boucle, ici. Et là, on fait une maille serrée, 5 mailles en l'air. Et toujours dans cette même boucle, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans l'éventail, en plein milieu. Vous voyez ici, là où il y a la maille en l'air. Et on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et une maille serrée, toujours au milieu de l'éventail. Donc, vous allez venir répéter ça tout le long. Vous allez voir que ça va faire... Un ça va se harquer en fait, hein. c'est parce que c'est dû aux augmentations. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin pour faire ce petit motif. J'arrive à la fin, après 5 mailles en l'air, la, la grande boucle, ici au milieu, l'augmentation. 5 mailles en l'air et maintenant ici on a un groupe de 3 brides plus la bride de bord. Donc on compte 1, 2, 3. Sur la troisième bride on fait une maille serrée. 
deux mailles en l'air de séparation et une maille serrée ici sur la troisième maille en l'air qui est sur le bord. Donc ici, il va falloir appuyer à chaque fois pour entrer dedans et vous faites votre maille serrée. On retourne et là on est sur le rang de remplissage. Donc pour le rang de remplissage, on fait une, deux, trois. Et dans cette mini boucle qu'on est venu former sur le bord avec les deux mailles en l'air, on vient faire trois brides. Une, deux et trois. Maintenant ici, on a trois boucles. On va venir faire une maille serrée dans la première. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée sur la deuxième ici. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et une maille serrée sur la troisième. Et maintenant, à chaque fois que vous voyez au milieu des éventails la petite boucle qu'on est venu former, ça veut dire que comme on est sur le rang de remplissage, on va le remplir exactement comme dans ce rang-là. Vous voyez, exactement la même chose. Donc on vient piquer et on fait une, deux, trois, une maille en l'air et trois brides. Vous voyez Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter en permanence. Donc, une maille serrée dans la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée sur la deuxième des boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée sur la troisième. Et maintenant, on passe au remplissage. Donc, dans la petite boucle, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit, 3 brides. Comme ceci. Donc vous voyez, on a toujours deux boucles entre éventail et éventail. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc on termine ici dans la mini boucle qu'on a, après avoir formé les deux. Vous voyez ici. Dans la mini boucle, on vient piquer et on fait ici trois brides. Une, deux et trois. Et on fait une bride de bord. Ici, on cherche la maille serrée de bord. On pique et on fait ici une bride de bord. Là, on aurait complètement fini, vous voyez, le rang. On retourne, et là, on ne va pas faire d'augmentation. On va venir alterner deux rangs en permanence. Donc, c'est le rang, ici, de boucle, et le rang de remplissage. Le rang de boucle, le rang de remplissage. Donc, on fait une maille en l'air, ici même, sur cette bride de bord, une maille serrée, deux mailles en l'air, sur la bride suivante, maille serrée. Là, on a formé une petite boucle qu'on va venir remplir dans le rang suivant. Et maintenant, jusqu'à arriver au milieu de l'éventail, c'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu de l'éventail, maille serrée. 3 mailles en l'air. Et maille serrée. Vous voyez Et vous, vous devez avoir en chaque fois, entre les mini-boucles, trois grandes boucles. Tout simplement. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la boucle suivante, maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la boucle suivante, maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et au milieu de l'éventail, on fait une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée toujours au milieu. Donc je vous laisse répéter ça, vous voyez, tout le long, et on se retrouve dessus. J'arrive à la fin, après les 5 mailles en l'air, je viens ici, j'ai le groupe de brides qu'il y a sur le bord, je cherche la troisième, je fais ici une maille serrée, deux mailles en l'air de séparation, et une maille serrée sur la troisième maille en l'air ici qu'on a sur le bord. Donc, hop, vous faites votre maille serrée. On retourne, et on doit faire le rang où on remplit. Donc on fait une, deux, trois, qui équivaut à la bride de bord. Et maintenant, dans cette petite boucle qu'on est venu créer de deux mailles en l'air, on vient faire trois brides. Une, deux et trois. On vient se plaquer ici, dans la première grande boucle. Une, deux, trois, quatre, cinq. Je viens ici dans la boucle suivante, maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et là, j'atterris où il y a la petite boucle. Donc, d'affilée, on la remplit. Avec une, hop, deux, trois, une maille en l'air et trois brides. Vous 
On vient sur la boucle suivante et on répète la même chose. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et une fois qu'on a formé les deux boucles, on vient remplir la petite avec trois brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et trois brides. De nouveau la même chose, on se plaque, etc. Donc vous allez venir, vous voyez, finir le rond de cette manière. Vous devez avoir chaque fois deux grandes boucles entre éventail et éventail. J'arrive à la fin, ici vous avez la dernière mini boucle. Donc j'ai formé les deux grandes boucles, vous voyez. Maintenant ici dans la mini, vous faites comme au départ, trois brides. Une, deux et trois. Et vous faites votre bride de bord sur la maille serrée ici. Vous voyez Là, on a complètement terminé. On retourne et maintenant, vous allez venir alterner les deux derniers rangs, vous voyez. Donc, vous allez faire une fois, il y a trois boucles et une fois, il y a deux boucles. Donc, on va juste rappeler la séquence du rang à répéter. Donc, une maille en l'air, ici même sur la bride de bord, une maille serrée. Deux mailles en l'air sur la bride suivante, une maille serrée. Donc là, on a formé la toute petite boucle de départ et maintenant, c'est une, deux, trois. 4, 5, on va dans la grande boucle et on se plaque. 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la grande boucle, on se plaque. 1, 2, 3, 4, 5, on va au milieu de l'éventail, on se plaque, on fait 1, 2, 3, et maille serrée au même endroit. Vous voyez 3 grandes boucles, une petite. Donc je vous laisse terminer tout le rang et ensuite vous faites le rang suivant, le rang de remplissage. Je vous laisse avancer un petit peu et on se retrouve de suite. J'ai répété, répété et regardez, j'ai au total 5 remplissages et une, le rang de boucle, vous voyez, qui suit. Dans le sixième remplissage, puisque j'en ai déjà 5 ici, dans le sixième, augmentation. Donc, ici on est sur le rang de remplissage. On monte avec 3 mailles en l'air et dans la mini boucle qu'on a au départ, 3 brides. Maintenant, une fois qu'on a fait ce petit remplissage, ici on a trois boucles. On en a une, deux et trois. Dans la première boucle, maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et maintenant, dans cette boucle du milieu, on va venir faire une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et une maille serrée toujours dans celle du milieu. Donc vous piquez maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la troisième boucle, maille serrée. Et maintenant, le remplissage. Donc dans la boucle ici, on fait 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air et au même endroit, 3 brides. Ça, c'est la séquence à répéter. Vous voyez Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2 et 3 boucles. Vous voyez dans le rang suivant, vous allez voir qu'il va se former 4 boucles. Et on va venir alterner 3 et 4. Donc maintenant, dans ici la boucle suivante, on répète la même chose. Hein Donc ici, on a 3 boucles de nouveau. Dans la première, maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans celle du milieu, maille serrée. 5 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, dans la boucle du centre, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la troisième boucle, maille serrée. Et ce qui suit, c'est le remplissage de la mini-boucle. Donc ici, trois brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air et trois brides. Donc ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'à terminer. Vous voyez Vous avez l'augmentation au milieu à chaque fois. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve dessus. J'ai terminé le rang avec le dernier remplissage comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc les trois boucles. Donc la première, l'augmentation, la troisième, et ici le dernier remplissage comme on a fait jusqu'à maintenant. Vraiment aucune différence. Donc là, quand vous êtes à ce stade, on retourne. Une maille en l'air, maintenant une maille serrée ici sur la bride, ici qu'il y a sur le bord. Deux mailles en l'air de séparation et une maille serrée sur la bride qui suit. C'est la troisième du groupe, vous voyez Maintenant, après ceci, on fait une, deux, trois, quatre, cinq. 
Et on va venir à chaque fois mailles serrées, 5 mailles en l'air, mailles serrées, 5 mailles en l'air jusqu'à arriver à l'éventail. Donc ici, dans la boucle suivante, mailles serrées, 5 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, c'était celle de l'augmentation. Ben, au milieu, mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, mailles serrées. Et maintenant, quand on arrive ici, dans la dernière des boucles, on a fait notre maille serrée. Vous devez avoir trois boucles au total. Vous allez venir ici faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient au milieu de l'éventail, on fait comme on a fait jusqu'à maintenant. Maille serrée. 3 mailles en l'air et maille serrée. Vous voyez Et en fait, il s'est formé 4 boucles, comme je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, il y en a 4. Vous voyez Entre mini et mini, il y en a 4. Donc ça, vous allez le venir le répéter jusqu'à la fin. C'est vraiment, ça ne change rien avec le reste, c'est juste qu'on a une boucle de plus. Donc je vous laisse terminer jusqu'à la fin, on se retrouve. J'ai terminé le rang en faisant une mini boucle, donc comme on faisait jusqu'à maintenant. Hein. Donc ici, on a les 4 grandes boucles et la mini. Maintenant, on retourne et c'est le rang de remplissage. Donc ici, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, vous remplissez la mini boucle avec vos 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, vous allez venir vous plaquer dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez dans la maille suivante, ici, dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et là, on remplit la mini boucle avec 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter tout le long. Donc, vos 3 boucles, les remplissages, 3 boucles, les remplissages. Et ensuite, vous allez venir alterner le rang en dessous. Vous voyez qui est exactement pareil. Donc, les deux derniers, vous les répétez. Autre chose que je voulais vous dire, ici, vous allez avoir l'impression que ça gondole ou quelque chose comme ça une fois que vous le mettez. Mais en vrai, non. Parce qu'avec le poids ensuite, vous voyez, les, les motifs se rapprochent. Donc, ce n'est pas aussi évasé en vrai quand on le met. Vous voyez Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tirer sur chaque motif d'éventail avant de le passer sur vous. Parce que ça sera vraiment ce résultat-là que vous allez obtenir. Vous voyez Au lieu que ça soit très évasé comme ça, ça sera beaucoup moins évasé. Donc vous tirez un petit peu, ensuite vous le mettez. Vous allez voir comme ça fait joli. Donc je vous laisse continuer d'alterner ces deux rangs tout le long jusqu'à la longueur que vous désirez si vous voulez le faire comme moi. Donc je vous laisse travailler, on se retrouve. Donc j'ai ici le pareo bien avancé, vous voyez. Donc là on a le bord, ici. Et vous voyez la ceinture, elle partait comme ça et malgré que je le mets droit, après ça s'évase puisqu'il y a les augmentations. Donc ça fait vraiment style jupe, vous voyez donc voilà, là il est très très avancé, c'est jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin de mes jambes, tout en bas. Voilà, avec le poids, vous voyez, vous avez ce résultat-là, magnifique. Donc voici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer ici à la ficelle pour pouvoir le nouer une fois porté. Une fois fini, une fois fini, on va passer donc ici à la partie qu'on va nouer. Donc moi ici, au total, j'ai monté 300 mailles pour faire cette maille chaînette pour pouvoir la nouer, donc n'hésitez pas 300, même 350, vous voyez, ici les fils, ils ne pendent pas beaucoup, si vous voulez que ça aille encore plus loin, n'hésitez pas, hein, 350, 400, vous allez avoir de quoi faire, donc ici l'idée c'est que quand on le met, vous voyez, ici, ça soit serré, et là en fait, il y a la fente pour laisser apparaître la jambe, parce que quand même on est, on est en été, et on est censé être à la piscine ou à la mer, donc voilà, on verra un petit morceau de jambe, donc voilà, donc, comment le faire Très important, comme je vous disais. Ici, j'ai monté 300 mailles et je suis venue faire à partir de la deuxième que des mailles coulées tout le long. Une fois que j'avais le cordon, vous voyez, une fois qu'on a le cordon, on vient le placer, donc on vient mettre ça déjà sur nous et on va voir jusqu'à là où on veut que la fente commence. Là, on se positionne, vous voyez, hop, on commence à mettre le cordon mais le mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'enlever parce que j'ai l'impression que si je vous le montre, ça sera beaucoup plus clair. Donc, pour le nouer, comme je vous disais, vous mettez le pareo sur vous. Déjà pour savoir où vous voulez que ça commence la fente, hein, ce qui est logique. Hop. Et on va venir nouer de cette manière-là. Donc, vous choisissez où vous voulez que ça commence. Donc, ici, ça fait que glisser vers moi avec le poids, mais hop, on va essayer que ça tienne mieux. 
Donc on va dire que nous on veut ici, hop, comme ceci. On va venir d'abord, avant tout, compter ici, depuis le début. Vous voyez les remplissages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et entre le 8e et le 9e, moi personnellement, je fais glisser ici le fil. Maintenant, je viens en face et pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre le 8e et le 9e, je fais glisser le cordon vers l'intérieur, vous voyez. Et maintenant qu'on a ceci, on regarde bien que ce soit à moitié. Hop. Et à partir de là, on va venir croiser le cordon, vous voyez. Ici, je croise et je monte dans l'espace suivant, entre deux remplissages, vous voyez Hop, ici. Je ressors d'un côté et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on est sorti, on recroise. Et on refait la même chose dans les deux remplissages suivants, vous voyez Hop, 1, 2, on croise de nouveau. Et on va faire ça jusqu'à arriver en haut. Vous voyez, c'est rapide à faire, ne hein vous inquiétez pas. Une fois que vous y êtes, vous êtes en haut, vous voyez. Donc vous allez venir tout simplement nouer. Hop, vous faites un petit nœud au moment de le porter. Vous voyez, et vous laissez pendre ce nœud-là. Autre chose, je suis sûre que vous pensez, mon Dieu, à chaque fois que je vais devoir l'enlever, par exemple pour rentrer dans l'eau, et que je vais devoir le remettre ensuite, ça va être un cinéma de renouer. Mais non, parce qu'en fait, il ne faut même pas que vous le défassiez complètement, en fait. Hein. Juste, vous voyez, vous le... Comme une basket, en fait. Vous ne faites pas les lacets à chaque fois, vous voyez. Vous ouvrez, vous passez parfaitement dedans, et ensuite, vous avez jusqu'à resserrer exactement comme vous le feriez avec euh, n'importe quoi, un corset, euh, que ce soit des baskets, enfin voilà. Et une fois que c'est remis, vous pouvez renouer. Donc voilà comment je me suis prise, vous voyez, pour faire le haut. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, c'est option numéro 2, c'est tout simplement ici. Donc une fois ouvert, vous voyez, imaginez-vous que vous n'avez pas fait ce cordon-là. En fait, dans chaque extrémité de votre pario, vous faites un cordon et vous le nouez. Sauf que là, ça sera ouvert vers la hanche. C'est vraiment vous qui, vous qui voyez comment vous voulez le porter. Donc, soit de manière un petit peu plus sexy, soit comme ça. Vous pouvez également le monter hein. Hop, par là, un peu plus, si vous voulez un effet un peu plus serré. Dans le premier rang, vous savez qu'on a fait les petites boucles. Hop. Et là, c'est pareil, vous le nouez, vous faites un petit nœud, fin de l'histoire, vous voyez Voici le pario, cette fois-ci, terminé. J'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.